Κύριε Τσίπρα, ο λόγος σε εσάς. Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου που είμαι για άλλη μια φορά εδώ στο Βελιγράδι. Αυτή τη φορά στα πλαίσια της ε, τετραμερούς ε, συνόδου των ε, χωρών των Βαλκανίων, της Ελλάδας, της ε, Ρουμανίας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας. Μία σύνοδος που ξεκίνησε ως ιδέα πέρυσι το καλοκαίρι στην ε, τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Βουλγαρίας-Σερβίας στην Θεσσαλονίκη και πράγματι ξεκίνησε και με την πρόσκληση της Ρουμανίας πριν από δύο περίπου μήνες στη Βάρνα. Σήμερα είναι η δεύτερη συνάντηση και άρα ε, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι έχουμε ένα νέο θεσμό επικοδομητικό, δημιουργικό, ουσιαστικό για την κοινή πορεία α, των χωρών μας αλλά και την κοινή προοπτική των Βαλκανίων. Και ξέρετε αυτή η τετραμερής σύνθεση έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα παλιότερη από το 80, 1980, η Ρουμανία και η Βουλγαρία από το 2004 και με την ουσιαστική προσπάθεια της Ελλάδας και τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης το 2003 για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρεις ουσιαστικοί εταίροι εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν η Σερβία, μια χώρα που κατά την άποψή μας παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην περιοχή. Και ξέρετε αυτός ο συμβολισμός έχει πολύ σημαντικά και ουσιαστικά μηνύματα για το παρελθόν, για το σήμερα και για το αύριο. Το κοινό μας αύριο, το κοινό μας μέλλον. Διότι θεωρούμε πως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σύντομα να διορθώσει ένα μεγάλο λάθος ένα μεγάλο λάθος που έχει τις ρίζες, της, τις ρίζες του στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε συνολικά αυτή η περιοχή των Βαλκανίων. Ξέρουμε ότι τα Βαλκάνια ήταν πάντοτε μια ευαίσθητη περιοχή. Η πυρτιδαποθήκη της Ευρώπης, έλεγαν κάποιοι. Διαπράκτησαν λάθη και αδικίες και πρέπει να διορθωθούν. Δεν μπορεί η Σερβία να είναι έξω από την ευρωπαϊκή οικογένεια στο βαθμό που η πλειοψηφία των πολιτών της επιθυμεί να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό είναι ο ισχυρός συμβολισμός αυτής της κοινής μας προσπάθειας. Και θέλουμε αυτό να το αναδείξουμε ταυτόχρονα αναδεικνύοντας την ανάγκη της συνεργασίας με όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας είναι εξελίξεις δύσκολες εξελίξεις που οδηγούν σε αποσταθεροποίηση εντείνονται οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ιδίω στους τομείς της ασφάλειας της διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών την ίδια στιγμή θα έλεγα ότι συνολικά ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση υπάρχουν κάποιες δυνάμεις κάποιες χώρες που θεωρούν ότι Αυτές οι εξελίξεις επιβάλλουν την εθνική περιχαράκωση, την επιστροφή σε κάθε είδους εθνικισμούς, να υψώνουμε φράκτες και τύχη να οδηγούμεθα σε ψυχροπολεμικές λογικές. Θεωρώ ότι αυτό είναι καταστροφικό. Είναι καταστροφικό για το μέλλον μας, για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς συμβάσεις, στις διεθνείς συνθήκες, όπως για παράδειγμα η συνθήκη της Λοζάνης, που είναι θεμέλιος λήθος των σχέσεων των χωρών κρατών στην ευρύτερη, χωρών στην ευρύτερη περιοχή, μόνο σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να κινηθούμε σε μια προοπτική ευημερία ειρηνικής συνύπαρξης και συνανάπτυξης των κρατών μας. Πριν από λίγο παρατηρώντας κάποια έγγραφα ιστορικής σημασίας που αφορούν τις σχέσεις των χωρών μας που είναι σχέσεις βεβαίως που έχουν τις ρίζες τους στον προηγούμενο αιώνα έπεσε η ματιά μας, η ματιά όλων μας σε ένα κείμενο Ρωτανού Υπουργού Εξωτερικών 133 χρόνια πριν ο οποίος έλεγε ότι η Ελλάδα η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Σερβία πρέπει στα Βαλκάνια να έχουν μια πολύ στενή σχέση συνεργασίας. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά σήμερα. 
ότι σήμερα δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποιον υπουργό μεγάλη εντό εισαγωγικών δύναμη να μα το υποδείξει αυτό. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν υπάρχουν μεγάλε δυνάμει με την έννοια από την οποία γνωρίζαμε παλιά. Που θα μα πάρουν από το χέρι και θα μα καθοδηγήσουν. Που θα μα δείξουν τον ορθό δρόμο για την περιοχή μα. Αλλά πρέπει εμεί να συνειδητοποιήσουμε από μόνοι μα την ανάγκη αυτή τη συνεργασία της ουσιαστικής και υποδομητικής συνεργασίας για να προωθήσουμε την ειρήνη, τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Θέλω, φίλε και φίλοι, να πω ότι σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ πως ε, όχι μόνο η συνεργασία των τεσσάρων χωρών αλλά και η Βαλκανική Προεδρία, γιατί έτσι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι η Βουλγαρική Προεδρία το επόμενο εξάμεινο, μας δίνουν μπροστά μας μια πολύ σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε αυτές τις κοινέ πεπιθήσεις και τις κοινέ ιδέες, τις κοινέ αντιλήψεις. Μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να αναζωογονήσουμε στη Σόφια το Μάιο του 2018 την ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003. Μια ατζέντα που πρέπει σήμερα να βασίζεται σαφώς στην αιρεσιμότητα αλλά και σε ένα όραμα για το μέλλον της περιοχής μας. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω για άλλη μια φορά αυτή την απόφαση της, του Μπόικο, του αγαπητού συνάδελφου Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, να οργανωθεί αυτή η Σύνοδος και να είναι η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων και να σηματοδοτήσει ότι η Προεδρία της Βουλγαρίας θα είναι Βαλκανική Προεδρία. Θέλω επίσης να αναφερθώ ειδικότερα στην ανάγκη το επόμενο διάστημα να βρισκόμαστε το ένα και περισσότερο στο ίδιο τραπέζι και οι τέσσερις μεταξύ μας αλλά και ο καθένας ξεχωριστά με τους γείτονές του να μιλάμε επικοδομητικά για το μέλλον όσο δύσκολο και αν είναι αυτό είχα την εμπειρία πριν από λίγες μέρες να διαπιστώσω ότι κάποιες φορές είναι δύσκολο αλλά αναγκαίο Χθε και σήμερα είχα την εμπειρία την ευχάριστη. Να διαπιστώσω ότι άλλε φορέ είναι ευκολότερο και πιο ευχάριστο. Είτε δύσκολο είτε εύκολο είναι αναγκαίο. Είμαστε γείτονε και οφείλουμε να πάρουμε εμεί στα χέρια μα το μέλλον των χωρών μα, των λαών μα και να διαμορφώσουμε συνθήκε καλή γειτονία. Οι αγαπητοί συνάδελφοι με επιφορτήσαν με την ευθύνη να μιλήσω εγώ για τα project, τα οικονομικά, οικονομική σημασίας τα οποία συζητήσαμε χθε και σήμερα και που πιστεύουμε ότι μπορούν να δώσουν μια άλλη δυναμική στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα σε τρία σημαντικά project τα οποία συζητήσαμε και για τα οποία το επόμενο διάστημα θα κινηθούμε για να βρούμε χρηματοδότηση γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι η Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο συνανάπτυξης όχι μόνο που θα αφορά τις μεταξύ μας σχέσεις που θα αφορά το σύνολο της Βαλκανικής και που θα δίνει μια διαφορετική προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κουβεντιάσαμε λοιπόν πάνω στον τομέα της ενέργειας στον τομέα της ενέργειας ήδη έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό η κατασκευή του αγωγού TAP που φέρνει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας προς την Ελλάδα. Και βεβαίως υπάρχουν σκέψεις στο μέλλον και για άλλους αγωγούς που θα περάσουν και θα φέρουν φυσικό αέριο. Είναι όλες αυτές οι ιδέες ευπρόσδεκτες από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Προχωράμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην ε, ε, δημιουργία ενός ε, μιας πλωτής πλατφόρμας επαναυγροποίησης φυσικού αερίου LNG ε, στην Αλεξανδρούπολη. Και άρα η Αλεξανδρούπολη μπορεί να είναι ένας κόμβος ενεργειακός διότι έχουμε αποφασίσει και θα προχωρήσουμε στην κατασκευή του κάθε του άξονα του IGB που θα διασυνδέει τον TAP ε, και φυσικά τον πλωτό αγωγό επανεγκροποίησης LNG φυσικού αερίου και θα δίνει τη δυνατότητα αυτός ο κάθετος άξονας φυσικό αέριο να πάει προς τη Βουλγαρία. 
Ο λεγόμενος λοιπόν IGB στο βαθμό που θα διασυνδεθεί με, τις, με τους αγωγούς εκείνους που συνδέουν την Βουλγαρία με τη Ρουμανία και την Σερβία μπορεί να αποτελέσει ένα project πάρα πολύ ουσιαστικό που θα δίνει την προοπτική της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και την προοπτική της πολύ στενής συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Σερβίας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των χωρών μας και συνολικότερα της περιοχής μας. Δύο επίσης σημαντικά ακόμα projects είναι αυτά που αφορούν την σύνδυροδρομική διασύνδεση α, των χωρών μας. Ένα που ήδη είχαμε την χαρά να κουβεντιάσουμε και να υπογράψουμε ένα MOU, Μνημόνιο Συνεργασίας, στην Καβάλα με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό και που τώρα μπορούμε να το επεκτείνουμε και στη Ρουμανία και αφορά την σιδηροδρομική διασύνδεση των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, με τον Μπουργά στη Βάρνα και το Ρούσε και από εκεί στο Βουγκουρέστι. Δηλαδή, α, την, ουσιαστικά την σιδηροδρομική διασύνδεση του Αιγαίου με το Δούναβι. Και ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό project για το οποίο θα εργαστούμε από κοινού προκειμένου να βρούμε χρηματοδότηση είναι ο εξυγχρονισμός της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Θεσσαλονίκης-Βελιγραδίου και βεβαίως από εκεί α, της διασύνδεσης του Βελιγραδίου α, με τη Σόφια. Αυτές οι, αυτά τα project, αυτά τα κοινά, αν θέλετε, αυτές, αυτά τα κοινά project που μπορεί να προωθήσουν την οικονομική, την εμπορική συνεργασία μπορεί να αποτελούν, αν θέλετε, και πιλωτικά προγράμματα για το πώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτη-μέλη αλλά και κράτη που αναμένουν την ενταξιακή τους προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν από μόνα τους να αποφασίσουν για το πώς θα χαράξουν το μέλλον τους πάνω σε σταθερές βάσεις συνεργασίας οικονομικής, εμπορικής αλλά βεβαίως και πολιτιστικής όλων των ειδών της συνεργασίας που μπορούμε να αναπτύξουμε. Από μόνοι μας να χαράξουμε το μέλλον, να πάρουμε στα χέρια μας τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας, να πάρουμε στα χέρια μας την α, ζωή των πολιτών μας, γιατί η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι εντάσεις, οι αντιπαραθέσεις δεν οδηγούν πουθενά. Ας διδαχθούμε από την πλούσια ιστορία της Βαλκανικής για να χαράξουμε το μέλλον μας σε ένα διαφορετικό δρόμο, σε ένα δρόμο συνεργασίας, αλληλοκατανόησης, αλληλοσεβασμού και συνανάπτυξης. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε οι τέσσερις εδώ και πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα θα βρει πολύ μεγάλη απήχηση και στους εταίρους μας στην Ευρώπη αλλά και στους υπόλοιπους γειτονές μας.